நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பார்ட் டயாக்ராம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்ட் டயம் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க அந்த டேட்டா பொறுத்து அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஸ்டின் ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இருந்து என்ன டேட்டாஸ் கொடுத்தா நம்ம கரெக்ட் பண்ணி எழுத போகிறோம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த பார்ட் டயாகிராம் ரெப்ரஸன்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஏ டைலரிங் யூனிட் இன் சிக்ஸ் டேஸ் அந்த சிக்ஸ் டேஸுக்கு வந்து என்ன யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் அதில் பார்ட் டயாகிராம் ரெப்ரஸ் பண்ணால் அதை இண்டிவிஜுவலாக எடுத்து என்னென்ன மண்டே வந்து என்ன ரெப்ரஸ் பண்ணுறது கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மண்டேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டேக்கு எந்த கலர்ஸ் கொடுத்துருக்கு அதாவது வே அதாவது வந்து அதை டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணுறதுக்காக வந்து கலர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மண்டேக்கு ஒரு கலர் கொடுத்துருக்காங்க டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஷர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கிளீனாக வந்து பார்ட் டைம் ரெப்ரஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பார்ட் டைம் வந்து நமக்கு பார்க்கும் போது ஈஸியாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து வந்து சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் And which day of the week the maximum number of shirts were produced? அப்படின் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் அது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட்ஸ் வந்து என்னைக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டே ஃபார்ட்டி ஷர்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே டேஸ்க்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அது டேஸ்லாம் எதுவும் வந்து என்ன டேன்றது மென் மென்ஷன் பண்ணல அந்த மென்ஷன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் கொடுத்து அதில் வந்து டேஸ் வந்து கலர் போட்டு அந்த டே எழுதியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் மேக்ஸிமம் ப்ரொடியூஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஷர்ட் ப்ரொடியூஸ் கலர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரைடேன்னு சொல்லிட்டு டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட் வேர் ப்ரொடியூஸ் ஆன் ஃப்ரைடே ஹவு மெனி ஷர்ட்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார்ட்டி ஷர்ட்ஸ் வந்து வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஃப்ரைடே ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரைடே ஸோ ஹவு மெனி ஷர்ட் ஃப்ரைடேக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார்ட்டி ஷர்ட் வந்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ ஷர்ட் ஃபார்ட்டி ஷர்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி ஷர்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன ஆன்சர் எழுதணும் ஸோ அதேமாதிரி செகண்ட் ஒன் பாருங்க செகண்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆன் டியூஸ்டே வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆன் டியூஸ்டேன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆன் டியூஸ்டே இஸ் ஹவு மெனி ஷர்ட் பட் டியூஸ்டேக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஷர்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சரிங்களா தேர்ட் பாருங்க தேர்டு என்ன கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்க அண்ட் விச் டே ஆஃப் த வீக் வேர் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட் ப்ரொடியூஸ் எந்த டேஸ் வந்து ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ டேட்டா அப்சர்வ் பண்ணுங்க டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம் ரெண்டு அதாவது ரெண்டு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன்னு அப்போ அந்த ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டேஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாக்கா ஒரு டே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாட்டர்டேவும் இன்னொரு டே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மண்டேவும் அப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட் ப்ரொடியூஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மண்டே அண்ட் சாட்டர்டே ஸோ மண்டே அண்ட் சாட்டர்டே சரிங்களா ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் அப்சர்வ் பண்ணுங்க வாட் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் பை த கிராஃப் பார் கிராஃப் அப்ப என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு தெரியும் த பார் டயாகிராம் ரெப்ரஸன்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட் ப்ரொடியூஸ் இன் டைலரிங் யூனிட்ஸ் ஹவு மெனி டேஸ் இன் சிக்ஸ் டேஸ் அவங்க ஆக்சுவலாக கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் நீங்கள் படிச்சு பாருங்க த பார் டயாகிராம் ரெப்ரஸன்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் எ டைலரிங் யூனிட் இன் Six days. So, up, easy, and the data is a question. Let's edit it. Let's do it. So, fourth one is the answer. This question, book question. Let's see. First, let's see. First, let's see. First, let's see. The bar diagram represent. So, the bar diagram represent the number of shut produced in a tailoring. How many units are tailoring? Unit in six days. So, let's edit it. Let's do it. So, question. Let's see. Let's see. ஆன்சர்ஸ் இருக்கு ஃபோர்த் ஒன்று எடுத்து எழுதுங்க என்ன எழுதுவீங்க த பார் டயாகிராம் ரெப்ரஸன்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட் ப்ரொடியூஸ் இன் எ டைலரிங் யூனிட் இன் சிக்ஸ் டேஸ் அதை எடுத்து ஃபோர்த் ஒன்றுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்கள்
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Abang cakap tu, each centimeter pada nak, apa number of shots pada nak, ini adalah show puni kat dalam tu, horizontal line lah, show puni kat dalam tu. Apa horizontal line lah, one centimeter equal tu, kena kurus dengan ten centimeter. Sering la, sapa one centimeter equal tu, ten shot. Sapa horizontal line pada nak, pada tu lah, number of shots pun kurus dengan ten, twenty, thirty, forty, fifty kurus dengan. Apa one centimeter equal tu? 10 set, apa ini nama ekstra dalam diagram lalu dalam purni jadi itu baru jadi, ni answer itu ada korang ada, cering la, fifth one pati nak, apa one centimeter si kau te, 10 set, so ada kait dengan, so fifth one kita ada answer, cering la, so ada kurutur data, kurutur bar diagram lalu dalam data sama dengan mana, edit te, elah dengan cering la, mata khusus elah ni beri dah, so ada ni pati nak, ni second sama observe pun nak, easy orang la, panna mudah, second sama pati nak. The marks scored by a students in AFL examination are given below. That is, one student has a AFL examination and a marks score. That is, the information has been given below. That is, the subjects are given Tamil, English, Mass, Science, Social, five subjects are given below. That is, the mark is given below. Units are given below. 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. That is, the number. So, horizontal line on the path, 1 cm equal to 20 marks on the represent on the path. Okay, so that's the question because you can say that 1 cm equal to how many sets. That's the path, 10-10 on the path, 1 cm equal to 10 sets. That's the path, the path is horizontal line on the path, 20 to 30, 20 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 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 to 100. So, that's the question, answer the following questions. First question, answer the following questions. First question, answer the following questions. What is the information given by the bar diagram? What is the question? What is the information given by the bar diagram? Question raised by the bar diagram shows the marks scored by students in the AFL examination. So, AFL examination is the question of the mark. That is the bar diagram. So, what is it? The bar diagram represents the marks scored by students in the AFL examination. So, what is it? So, what is it? First question and answer. The bar diagram represents the marks scored by a Students in AFL examination. So, let's talk about the second question. What question is raised? How much did the students score in the science? Science is how many students did the students score? The students score in a science is how many students did the students score? Sains itu kalau kelas sendiri differentiate puni kudir kanga, apa sains lah pati naka, elok kelas kudir apa sains sendiri 90 mas score pun dah re. Tapi ni dengan the students scored in a science subject is 90 marks. Ila ni dah berada question number two ni pote 90 marks abis solte ni kaya eldalah. Third paringa name the subject in which the which he has scored the maximum marks. Yende subject lah maximum marks score puni dikarre abis kaya kanga. Apa anda data spark mod pati naka 100 max வந்து score பண்ணிரு எதில் maxல வந்து score பண்ணிருக்கார் அப்பு max வந்து maxலதான் highest score பண்ணிருக்கார் அப்பு the maximum max score in a subject வந்து என்னது max subject so number 3 இன் போட்டு max subject அப்படின்றுன் நீங்கள் answer எல்லுதான் because maxல 100 max maximum score பண்ணிருக்கார் அந்த student வந்து maximum score பண்ணிருக்கார் fourth one பண்ணம் what is the total max scored by him in the both languages together Enam mas, apa both languages ni nak, betul languages ni Tamil and English. Apa rendah dulu memang skor pun ada. Apa Tamil lapan ini nak, evolusi skor pun ada. Tamil lapan ini nak, seventy skor pun ada. English ni sixty. Apa seventy plus sixty rendah dia add pun na one thirty. So apa rendah subject ni, orang both together on mas skor pun ada. Pati nak one thirty marks. So seperti ni lah. Ada tu yang nak fifty nak kerja yang pati na from the table to show the marks scored by the students in our five subjects are now but in table come for the number now 50 on the map so first time serial number subject and marks in a score first one but in a car Tamil, second one पति ना का, English, third one, Max, fourth one, Science, fifth one पति ना का, Social Science. चलेगा। साल पति ना का, 
தமிழில் பார்த்திங்கனாக்கா என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கார் டெப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தமிழ் பார்த்திங்கனாக்கா செவன்ட்டி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு இங்கிலீஷில் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி சிக்ஸ்டி மேக்ஸில் பார்த்திங்கனாக்கா ஹண்ட்ரட் சயின்ஸில் பார்த்திங்கனாக்கா நைன்ட்டி சோஷியல் சயின்ஸில் பார்த்திங்கனாக்கா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு சரிங்களா ஸோ அதை வந்து டேபிள் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ டேட்டா ஹவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டைகிராம் இருக்குது அந்த டேட்டா ஹவுஸ் என்ன பண்ணுங்க நம்ம கொஷின்ஸ் கேட்க அந்த கொஷின் என்ன கொஷின் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நீங்கள் வந்து ஆன்சர் எழுதணும் சரிங்களா ஸோ இது ஃபைவ் சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் அதை பார்ட் டைகிராம் கொடுத்துருக்காங்க அழகாக ரெப்ரஸன்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் டேட்டா ஹவுஸ் என்ன டேஸ் அதை வந்து நீங்கள் அதை கேட்க கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுவேன் உங்களால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் முடியும் ஈஸியாக நீங்கள் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி போட முடியும் சரிங்களா ட்ரை பண்ணி ப